हेर इज ए क्वेश्चन ऑफ क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर थ्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल सो द क्वेश्चन इज इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद द 6 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड सो दैट मीन्स दीज आर द रिएक्टेंट्स सो इन दिस स्टेटमेंट देर आर टू रिएक्टेंट्स सो फर्स्ट वन इज ए सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री एंड इट रिएक्ट्स विद सोडी इट रिएक्ट्स विद द एसिडिक एसिड सो दैट मीन्स सी एच थ्री सी ओ ओ एच ओके सो देर आर टू रिएक्टेंट्स दैट इज फर्स्ट वन इज द सोडियम कार्बोनेट सेकेंड वन इज द एसिडिक एसिड ना अमाउंट्स आर ऑल्सो गिवन सोडियम कार्बोनेट अमाउंट इज गिवन दैट इज 5.3 ग्राम एंड अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड इज इट इज गिवन दैट इज 6 ग्राम ओके नेक्स्ट पोर्शन नाउ द प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट सो दीज आर द प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड फ्रॉम दीज टू रिएक्टेंट्स now what are the products so first one is the carbon dioxide co2 plus water h2o and sodium acetate that means uh, ch3 co o n a okay so amounts are also given now next is amounts so first is the sodium carbonate amount is given that is 5.3 gram of a sodium carbonate okay so now in the case of a sodium carbonate so here sodium carbonate amount that is 5.3 gram okay so 5.3 gram 5.3 gram of sodium carbonate reacts with the 6 gram of a acetic acid okay then arrow is there okay but i am putting uh, writing here say equal then products are carbon dioxide amount is given carbon dioxide that is 0.9 uh, sorry 2.2 gram yeah 2.2 gram plus water that is 0.9 plus sodium acetate that is 8.2 gram so it is given now when you add so add 5.3 gram plus 6 gram so it is equal to 11.3 gram it is equal to so when you add 2.2 gram and 0.9 then you will get 3.1 gram plus 8.2 gram okay then you will get 11.3 gram that means 11.3 gram it is equal to 11.3 gram that means there is a conservation of mass okay so see the question so we have to show that uh, they agree with the law of conservation of mass so that means before the reaction and after the reaction mass remains same that is 11.3 gram it is equal to 11.3 gram okay so it shows mass cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction the mass uh, before the reaction and after the reaction it remains the same so hence uh, this chemical reaction it agrees with the law of conservation of mass thank you